So hi. Hi. <laughs> Hey guys, it's me, Jay Funders, and I am so happy for this podcast. So, um, I have a lot of energy right now. Les voy a recomendar una canción super positiva que, ah, o sea, de, o sea, neta, parece que estoy loca en estos momentos, pero es que en verdad es mágica esta canción. Es, um, se llama Rattle de Elevation Worship. Me encanta, eh, la recomiendo, me pone de humor. Y eso que no he tomado café ni chocolate, so, esta es energía pura de buena vibra. Así de que eliminando todo todas las personas tóxicas y energías malas aquí estoy y la verdad ha funcionado esta canción así que pueden encontrar esta canción en mi playlist de Spotify que se llama Manifest Your Dream Life que literalmente se traduce como manifiesta la vida de tus sueños so why not entonces esa, esa canción literalmente la puse en primer lugar o sea en el top de la playlist y la pueden encontrar en el link de mi Instagram y también en la cajita de descripción les dejo eso Hi guys, en este video, o en este video, en este video les voy a decir un mi story time de cómo yo conocí a Ian Summerholder y cómo manifesté conocer a mi ídolo. Si no has visto mi video de cómo manifestar a tu ídolo, los pasos que yo hice, te lo dejo aquí o también en la cajita de descripción, lo puedes encontrar. Literalmente, esto va a ser más que nada un story time, un podcast, les voy a decir literalmente paso por paso, qué pasó, qué hice, qué hice, o sea, fue mágico, así que... Let's get started. Ok, chicos, todo comenzó en mayo. ¡Oh! Literalmente hace como un año. Hace un año exactamente, yo estaba viendo The Vampire Diaries. Hay personas que la han visto por años, pero yo literalmente la empecé porque empezó la cuarentena. Yo so, no tenía nada que hacer. Entonces lo que yo hice fue de que me hice... Uh, literalmente empecé a ver la serie de The Vampire Diaries. Y ustedes saben que son como literalmente siete temporadas. Pero, anyways, yo me enamoré de Damon Savage cuando les digo que yo lo vi y dije oh my god who the fuck is this guy I wanna know I didn't know him at all I just like watch him on TikToks or whatever like threads like not threads but like you know those hot videos on TikTok but um that was just pretty much it and I never really knew who he was so basically one day I was watching The Vampire Diaries estaba viendo los, el diario de vampiros y yo digo de que wow está muy guapo quiero hablar con él me gustaría conocerlo o sea Así, ja, como si tuviera oportunidad. Fue lo primero que se me dio a la mente. Dijo de que, o sea, como que por qué, o sea, por qué, o sea, por qué. Pero yo tengo un dilema que dice que todo es posible. Y yo neta me dije de que, a ver, si la ley de atracción es real, porque la he comprobado con los años que funciona, ¿por qué no puedo hablar con Ian Summerholder? Yo voy a hablar con Ian Summerholder. Y lo bueno fue de que yo amaba The Man Paradise. Y hay ciertas escenas en las primeras temporadas. Um, o sea, literalmente todas las temporadas. Pero hay escenas de um, Demon Salvatore que decían ciertas cosas y fue como que me llegaba al corazón. Son. O sea, siento que es muy raro decirlo, pero es como si ya lo conociera, o sea, yo no sé por qué, pero era como, o sea, no sé, o sea, decía de que algo en una escena y yo con cara de, o sea, no sé, tal vez era mi momento de fan loca por <ríe> Damon Savage, pero um, sí, así literalmente fue como empezó mi decreto y después yo ya tenía mi vision board en Pinterest, entonces lo que yo hice fue agregar obviamente fotos de Ian Summerholder o de Damon Savager, pero ojo, en mi video de cómo tú puedes manifestar este hablar con tu ídolo, yo digo que no tienes que ser una fan obsesiva lo cual yo era al principio pero dejé de hacerlo dejé de hacerlo y, o sea, yo hice algo pero creo que <risa> yo hice algo pero creo que es, es un secreto, o sea, no, no se pierdan de nada, o sea, los pasos ahí están pero yo, o sea, para, o sea, para no pensar que yo era una fan o quitarme el fan girl que yo tenía sobre él, obviamente para poder manifestarlo mejor, este, yo hacía algo. En mi vision board yo tenía estas fotos. Estas fotos de Ian Summerholder, yo cuando las veía, yo decía de que yo tomé estas fotos. O sea, él es mi amigo, o sea, él es como, o sea, yo lo veía, o sea, pues obviamente no iba a decir que él es mi novio, mi esposo. O solo amo. O sea, no, el señor tiene como 43 años. Pero obviamente yo lo conocí 
en The Vampire Diaries, o sea, hace como 10 años, pero anyways, um, pero yo me acuerdo que yo veía esas fotos de mi vision board y yo decía de que, oh my god, like, o sea, yo no puedo explicar las emociones que yo sentía cuando yo veía esas imágenes, no era como que, oh my god, he's so hot, I love him, era más como que, oh my god, like, se, se siente real, o sea, o sea, lo voy a conocer, o sea, me entiendes, o sea, no, ni tan fan, ni tan de que no me importa, sino era como que, oh my god, de que es mi amigo, o sea, sabes, como que empezándome la creye, creer, como ese mindset de que no soy una fan, soy su amigo. So, anyways, así empezó todo. So, yo lo visualizaba con mi vision board, yo estaba súper segura y después en mi video de el de cómo manifesté esto o cómo tú puedes manifestar literalmente en cualquier ídolo, lo que yo menciono es de que yo hice una playlist en Spotify. Esa playlist se llama Gold, Meet y en Summer Holder. Entonces, cada vez que yo escuchaba esas canciones me recordaban a él y él me recordaba a al momento que yo lo iba con o sea que yo quería conocerlo pero ojo aquí yo bueno pues estaba empezando la cuarentena so yo decía de que no lo voy a conocer en un meet and greet entonces yo no nada más me senté así y dije wow quiero conocerlo y ya lo conocí no o sea yo me puse a buscar me puse a buscar de que meet and greet y todo eso y todos así de que cancelado por la pandemia y yo dije que no no pasa nada hay un meet and greet en chicago voy a tomar un avión voy a juntar dinero lo voy a reconocer Así era el plan, literalmente, pero todo se estaba cancelando, o sea, llegaron la pandemia, la cuarentena, todo se estaba cancelando, no había vuelos, obviamente, cuarentena restringida. Yo dije, no, pues va a durar como, no sé, unas dos semanas y ya se acaba, ya todo va a volver a la normalidad. Pero sigo un año en cuarentena, literalmente, ha pasado literalmente un año. Este, y bueno, yo ahí me agüité toda, yo dije de que no, de que ya no lo voy a conocer, de que nada es posible, de que cómo lo voy a conocer, o sea, mi mi, mi misión y en Summer Holder literalmente estaba de que muerta. Yo dije ya, o sea, ya no lo conocí porque ya no hay oportunidades. O sea, mi, mi chispa falleció. Pero después seguí visualizando, seguí escuchando esas canciones que me recordaban a él. O sea, por ejemplo, si a ti te gusta Ariana Grande, sabes, puedes poner canciones de Ariana Grande que te recuerden a ella. Pero no todas las canciones de Ariana Grande, ¿me entiendes? O sea, pon de que canciones, no sé, así, canciones que te recuerden a ella. O que te gustaría, que te, o sea, simplemente que, sabes, o sea, no sé, cuando yo me, yo visualizaba, yo me acuerdo que yo cerraba mis ojos y yo literalmente me visualizaba abrazándolo, conociéndolo y esas canciones literalmente me las escuchaba mientras que yo estaba visualizando ese momento con él. Entonces tú puedes poner de qué canciones que, o sea, te recuerden a esa persona que tú quieres conocer, esa, esa, esa celebridad. So, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces literalmente yo hice Photoshop, literalmente, si encuentro encuentro un photoshop que hice con Interholder, Holder, se los voy a mostrar pero yo había hecho photoshop para, para conocerlo en persona, ¿me entiendes? y pues obviamente nada de eso pasó pero yo no perdí mis fibras, yo no perdí la confianza que algún día lo iba a conocer, entonces seguí visualizando, seguí, o sea chequen, está súper raro porque yo sigo viendo esas fotos o sea, eh, porque las tengo aún en mi vision board, yo sigo viendo esas fotos y yo digo de que, oh my god, o sea, oh my god o sea, es que yo no les puedo explicar el, las emociones o sea, no es de fangirl de que, o sea, oh, oh, ok es que, ay, no sé, o sea todo, ok, 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 ok Okay, esperen, es que les voy a decir algo, pero esperen, estoy muy emocionada porque esta historia me encanta demasiado. So, yo seguí visualizando, seguí manifestando y ahora sí empecé a hacer las afirmaciones. Ya empezaba a hacer afirmaciones de que yo estoy agradecida por mi llamada con Ian Holder. Yo estoy agradecida porque él me apoya, me, me, o sea, le gusto, o sea, no, y le gusto, pero si no, mi personalidad, o sea, le caigo bien, ¿sabes? O sea, yo le caigo bien, él me cae muy bien, de que nos apoyamos a mejores amigos o oh, si sí, buena onda súper buena onda y así yo hacía afirmaciones yo estaba agradecida entonces yo dije de que no o sea yo también hacía afirmaciones de que estoy muy agradecida por conocer a Ian de Marjol. yo estoy muy agradecida porque literalmente hablamos entonces yo hacía afirmaciones 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 y literalmente fue así bueno chicos este es el video de cómo reaccioné cuando dije no manches, acabo de manifestar lo que he tratado de manifestar en meses. 
Esto lo pedí en mayo, probablemente. Creo que eso pasó en mayo o en marzo, no recuerdo. Pero eso, eso pasó en mayo. Literalmente cinco semanas después, él publica en su historia de Instagram. Yo me, me, o sea, recuerdo ese momento perfectísimo. Fue como que todo fue sincronía, literalmente. Porque lo que pasó fue de que... Lo que pasó fue de que yo estaba en mi sala, que es su sala. Yo estaba en mi sala viendo The Vampire Diaries. Me acuerdo perfectamente la escena. Estaba, creo que estaba Damon con Klaus o el tío de Elena. No me acuerdo. Pero era una escena así y lo estaba viendo y yo, obviamente, adora de que, oh my god, he's my friend. O sea, yeah, I know. Agarro mi teléfono, veo que publicó una historia, lo veo y yo, oh my god. Él puso en su historia de que voy a hacer llamadas en Zoom. ¿Me quieres conocer? Ese es el momento. Entonces mi mente, o sea, yo ni, o sea, yo ni en cuenta que yo quería manifestar eso. Yo dije de que, o sea, fue como que, oh my god, manifesté esto. Esto es lo que he tratado de manifestar. O sea, literalmente subo a las escaleras, voy al cuarto de mi mamá y le digo de que, mamá, manifesté esto, o sea, mírame. Y le platico todo. Me subo a la terraza, literalmente veo el cielo y había un atardecer hermoso. Me voy a poner, pongo literalmente la playlist de Gold conocer a Ian Summerholder escucho la música y agradezco yo estoy agradecida porque aunque no haya pasado la llamada con el tal de ok manifesté la oportunidad de conocerlo yo estaba muy agradecida o sea aquí están videos de yo llorando porque había conseguido una llamada con Ian Summerholder so yo estaba súper súper feliz yo estaba Oh my god, this is amazing. Y ya mi mamá sube y le digo de que mamá es que sabes que me gusta él. Bueno, voy a hablar con él en Zoom. Y ustedes van a decir de que, a ver, pero o sea, ¿cómo? O sea, literalmente era de que un link te metías y conocías a tu ídolo. Y ya, tenías que pagar, pero no era tanto, no, no era tanto dinero por puntos de que tenías que pagar. Mi mamá dijo de que, a ver, Devin, tú ya manifestaste tu oportunidad. Tú querías la oportunidad, ya la manifestaste. Ahora es momento de ponerla en acción y que lo que tú quieres se haga realidad. So, ya necesitaba de que manifestar el dinero. Ahora necesitaba manifestar el dinero para tener la, de, la, la llamada. Entonces, obviamente, yo no trabajaba, yo no tenía YouTube, yo no tenía nada. Entonces yo dije, ¿cómo lo voy a pagar? Entonces pasan los días, yo no estoy estresada, yo digo que esta llamada ya es mía, el dinero va a llegar a mí. Empecé a manifestar dinero, ¿qué creen? Literalmente era junio todo esto. Vienen mis abuelos y me dicen de que ten, aquí, hay, aquí tenemos un dinerito que queremos para ti. Porque iba a ser mi cumpleaños y yo, pero no es mi cumpleaños. Me dicen, no, 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 es que sentimos que te lo queremos dar. Y yo, yo miro a mi mamá y le digo de que le dijiste de la llamada, o sea, pediste dinero. Y me dice, yo no les dije nada. Yo, gracias. O sea, nadie pidió dinero. El dinero literalmente llegó a mí. Y les digo, no, o sea, no fue literalmente nada de dinero. Pero, o sea, manifesté el dinero en la llamada. So, hicimos los trámites súper rápidos. Y boom, checa, boom, sucedió la llamada. Ahora, literalmente, literalmente la llamada que yo tuve fue siete días después. O sea, una semana exacta después de mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños número 10. Y yo estaba súper feliz Yo me acuerdo que en mi cumpleaños Obviamente me la pasé aquí con mi familia Por la pandemia Y yo nunca he sido esa persona que va a fiestas Bueno, hasta ahora, no sé cómo voy a ser en el futuro Pero yo nunca he sido esa persona que va a fiestas a 15 años No, no gracias O sea, no porque no me guste Sino literalmente si voy No me gusta el reggaetón Y todas las fiestas de México At least las que he ido y conocido este, Se ponen por el reggaetón O sea, no Thank you. Pero en, en mi cumpleaños literalmente de que estaba en mi casa, comimos pizza, vimos The Vampire Diaries. Entonces la llamada yo la tuve por mi iPad porque la, la calidad de la cámara obviamente era superior. Este, entonces me senté en mi Vanity Fair, en el 
espejo, abrí las ventanas y literalmente me veo como un foco. O sea, un foco gigantesco. O sea, mi piel era un foco. Y yo no tengo que arreglar la iluminación rápida. Entonces, o sea, abrí la ventana toda. Quité focos de mi fan de para que se viera bien. Y boom, chaca, boom, todo se vio bien. Entonces, yo estaba súper emocionada. Yo dije, ¿qué pasa si se me va el internet? ¿Qué pasa si pasa alguien por afuera con gritos? O si mi vecino tiene una fiesta con la música así súper fuerte. Yo pensé en mil cosas. ¿Pero qué creen? Pasó la llamada. Era la llamada. Duró varios minutos. Literalmente fue increíble. Y hablamos ok, lo primero que le dije fue de que él tiene una serie en yo me, o sea, ese momento cuando ok, cuando yo tuve la llamada literalmente fue como que a, a, algo irreal. O sea, primero estaba, o sea, obviamente tú estás en shock porque estás hablando con tu ídolo. Pero creo que lo que a mí me funciona mucho, porque muchos me en, ok, so, so, vi un TikTok sobre eso y todos estaban de que, Devani, ¿cómo no te desmayaste, Debbie? ¿Por qué os no estabas llorando? Yo estoy era gritando, loca. Y yo, es, o sea, porque ahorita que lo estoy hablando, obviamente sí me emociono. Pero si ustedes me ven en la llamada de que yo estoy de que normal, así hablando como si estuviera hablando con ustedes o con un amigo o así. Yo creo que algo que me ayuda mucho es que yo ya tenía como que ese mindset de que él es mi amigo, él no es una celebridad, todo está bien. Este como que ya preparado, ¿sabes? Entonces lo primero que yo le dije, le dije de que, oh, Oye, él tiene una serie que se llama Big Wars en Netflix y yo de que, oye, o sea, wow, está súper padre la serie, te felicito mucho. Y le dije, <ríe> algo que le dije fue de que es muy, um, el cambio es muy drástico porque ahora en, en The Vampire Diaries obviamente te vemos como alguien dominante, alguien muy acá de que dominating. Y en Big Wars ahora es un doctor y está muy padre. Y hablamos de su esposa, yo admiro demasiado a su esposa, se llama Nikki Reed. Ella es una gran empresaria, la amo, ¡Mua! besos. Este, y, y su hija, su hija también es preciosa. Anyways, um, pero hablamos de eso. Hablamos, les dije, en ese entonces yo no tenía YouTube y yo le dije de que, hola, oye, es que quiero empezar a hacer videos en YouTube, quiero inspirar a las personas, quiero de que ponerles un ejemplo que no necesita ser necesariamente, no sé, rubia, blanca, así como pretty pri white privilege o pretty privilege, que literalmente tú puedes ser la, tu versión de ti misma sin compararte con nadie más y aún así inspirar a las personas. Y literalmente, eso pasó, o sea, yo estaba inspirando a las personas y aún lo sigo, entonces de la llamada yo estoy de que quiero empezar a YouTube y él me dijo de que no, claro o sea, yo sé, me pasó el nombre de una agencia en Hollywood me dice, mira, mi amigo tiene esta agencia búscala, te van a contactar, o sea, increíble fue increíble, increíble entonces, en este momento les voy a poner un clip de la llamada muy bien chicos, eso literalmente fue mi story time Desp Ok, so, después de la llamada yo lloro Yo digo que oh my god, ya pasó, ya pasó, ya no puedo cambiar nada Ya pasó, estoy agradecida yo, agradecida con Dios, agradecida con el universo Yo dije de que wow, la ley de atracción literalmente funcionó fue increíble este y me acuerdo que yo grabé o sea me tomé una foto mientras que estábamos en el zoom y literalmente literalmente cuando estaba en instagram puse la canción when i look at you de miley cyrus que literalmente o sea fue la canción que yo escuchaba cuando veía mis vision boards cuando veía todo entonces fue como que wow es increíble entonces fue increíble porque Ahora sí, la, la, o sea, literalmente mi playlist de Spotify que decía Meta, conocer a Ian Summerholder, que la creé literalmente en marzo o en mayo, se cumplió y fue increíble. Muchas gracias por ver este video, este podcast, este story time. Estoy muy emocionada por este video, o sea, es increíble. Todo es posible. Be kind and be grateful. Anything is possible. ¡Muah! I love you guys. I love you dreamers. Bye bye. You are amazing. You are important. Eres increíble. Eres preciosa. No te compares con nadie más. Te amo. Y sí. See you in the next video. Bye.